നമസ്കാരം ഇമ്മീഡിയറ്റ് ന്യൂസ് കേരള കർണാടകത്തിൽ രാജിവെച്ചവരുടെ മണ്ഡലം പിടിക്കാൻ ഒരുങ്ങി കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും കുമാരസ്വാമി സർക്കാർ നിലമ്പൊത്തുമോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാനുള്ള കാത്തിരിപ്പ് നീളുകയാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നാലും വിജയിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും പുതിയ തന്ത്രങ്ങൾ ഒരുക്കി കാത്തിരിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ് ജെ ഡി എസ് സഖ്യ സർക്കാരിനെ നിലവിലെ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഇരു പാർട്ടികളിലെയും എം എൽ എ മാർ തന്നെയാണ് ഇവർ രാജിവെച്ച് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടേണ്ട അവസ്ഥ വന്നാൽ വിജയിക്കാനാകും എന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് എന്നാൽ നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം അനുകൂലമാണെന്നും രാജിവെച്ച് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടാലും ജയിക്കും എന്നതാണ് വിമതി എം എൽ എ മാരുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ കോൺഗ്രസും ജെ ഡി എസും പലതവണ അനുനയ നീക്കങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും തീരുമാനത്തിൽ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ് പതിനാറ് വിമതി എം എൽ എമാർ ഇതിൽ മൂന്ന് പേർ ജെ ഡി എസ് എം എൽ എമാരുമാണ് ബാക്കി പതിമൂന്ന് പേരും കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാരാണ് വിമതി എം എൽ എമാരിൽ ഒരാളായ രാമലിംഗ റെഡ്ഡി കോൺഗ്രസിലേക്ക് തിരികെ എത്തിയപ്പോഴാണ് കോൺഗ്രസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ശ്രീമൻ സാഹിബ് പാട്ടിൽ എം എൽ എ റിസോർട്ടിൽ നിന്നും മുങ്ങി മുംബൈയിൽ പൊങ്ങിയത് ഈ പതിനാറ് എം എൽ എമാരിൽ ഭൂരിപക്ഷം പേരും കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കഷ്ടിച്ച് ജയിച്ചവരാണ് അതായത് ഇക്കൂട്ടത്തിൽ പതിനൊന്ന് പേർക്കും പത്ത് ശതമാനം വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷമാണ് ലഭിച്ചത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസും ജെ ഡി എസും ഒരുമിച്ചാണ് മത്സരിച്ചത് വിമത എം എൽ എ മാർ രാജിവെച്ച് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ കോൺഗ്രസും ജെ ഡി എസും ഒരുമിച്ച് മത്സരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് അങ്ങനെ വന്നാൽ ജയിക്കാമെന്നാണ് ഇരു കൂട്ടരുടെയും വിശ്വാസം എന്നാൽ നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം അനുകൂലമാണെന്നും രാജിവെച്ച് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടാൽ ജയിക്കുമെന്നാണ് വിമതരുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ ഇരേക്കൂറിൽ നിന്നും ജയിച്ച ബി സി പാട്ടീലിനുള്ളത് അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷം മാത്രമാണ് ഇവിടെ ജെ ഡി എസ് നേടിയതാകട്ടെ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് വോട്ടുകളും എല്ലൂർപൂരിലെ കോൺഗ്രസ് എം എൽ എ ഹെബർ ശിവരാമന്റെ ഭൂരിപക്ഷം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് അത്താനിയിലെ കോൺഗ്രസ് വിമത എം എൽ എ മാഹർ ജയിച്ചതാകട്ടെ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ജെ ഡി എസ് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് വോട്ട് നേടി ജെ ഡി എസ് വിജയിച്ച യശ്വത്പൂരിലും ചെറിയ ശതമാനമാണ് ഭൂരിപക്ഷം വിമത എം എൽ എ മാരിൽ പത്ത് ശതമാനത്തിന് മേലെ ഭൂരിപക്ഷം നേടി വിജയിച്ചത് അഞ്ച് എം എൽ എ മാർ മാത്രമാണ് പതിനെട്ട് വിമത എം എൽ എമാരുടെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ പന്ത്രണ്ടിലും ബി ജെ പി ആണ് രണ്ടാമതെത്തിയത് ബാക്കി നാല് മണ്ഡലങ്ങളിലും കോൺഗ്രസും ജെ ഡി എസും തമ്മിലായിരുന്നു മത്സരം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ബി ജെ പി ജയിച്ചത് നൂറ്റി അഞ്ച് സീറ്റുകളിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കണക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ബി ജെ പിക്കാണ് പ്രാതിനിധ്യം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തങ്ങൾ ജയിക്കുമെന്നാണ് വിമതരുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക ഫേസ്ബുക്കിൽ ഞങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്